சீமான் பேசிய ஒரு பேச்சு மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஆச்சு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது பல கண்டனங்களை அவர் எதிர்கொண்டார் அந்த விஷயத்துல திரு திருமாவனுடைய கருத்து என்ன இல்ல அதுல நான் வந்து அப்பவே பதில் சொன்னேன் அவருடைய பேச்சு ரெண்டு பகுதியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்னு ஐ பி கே எஃப் சம்பந்தமானது இன்னொன்று ராஜீவ் கொலை சம்பந்தமானது இப்போ ஐபிகேஎஃப் வந்து தமிழர்களுக்கு எதிராக இருந்தது அப்படிங்கிறது ஊரறிந்த உலகறிந்த உண்மை அது வந்து அன்னைக்கு அந்த ஐபிகேஎஃப் வந்து ஈழத்துக்கு போகணுங்கிற கோரிக்கை வச்சு போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களில் நானும் ஒருத்தேன் திரும்ப வந்து ஐபிகேஎஃபை திரும்ப பெற வேண்டும் அப்படின்னு போராடியதில் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த ஐபிகேஎஃப் வந்து அங்கே தமிழர்களுக்கு எதிரான வன்முறையில் ஈடுபட்டதுங்கிறது தெரிஞ்சதுனால அன்றைக்கு முதல்வராக இருந்த கலைஞர் அவர்களே ஐபிகேஎஃப் திரும்ப வந்தபோது வரவேற்க போக மாட்டேன்றார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் சரி அப்போ கலைஞரும் ஐபிகேஎஃப் எதிர்த்துருக்கிறார் அன்னைக்கு மாணவராக இருந்த திருமாவளவன் ஐபிகேஎஃப் எதிர்த்துருக்கிறோம் அந்த ஐபிகேஎஃப் வரவேற்று குளவையிட்டு ஆரவாரம் செய்த தமிழர்கள் ஐபிகேஎஃப் விரட்டி அடித்தார்கள் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களுடைய தலைமையில் இப்போ விடுதலை புலிகளும் ஐபிகேஎஃப் எதிர்க்கிறாங்க அவங்களும் எதிர்த்தாங்க அதை விட முக்கியமா பிரேமா தேசாவும் விடுதலை புலிகளும் பகை சக்திகள் ஆனா பிரேமா தாசாவும் பிரபாகரன் அவர்களும் சேர்ந்து ஐபிகேஎஃப் விரட்டினாங்க பிரேமதாசா எதிர்க்கிறாரு பிரபாகரன் எதிர்க்கிறாரு கலைஞர் எதிர்க்கிறாரு அன்னைக்கு மாணவனா இருந்த திருமாவளன் எதிர்க்கிறோம் எல்லாமே எதிர்த்தோம் அப்போ இது வந்து இன்னைக்கு சீமான் சொல்லக்கூடிய கருத்தும் சரிதான் பொருந்தி வருகிறது அதனால என்ன சொன்னேன் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரின் கருத்து அவருடைய கோபம் நியாயமானது அப்படின்னு ஒரு கருத்து அதில் எனக்கு எந்த முரண்பாடு ஆனால் ராஜீவை நாங்கள் தான் கொன்று புதைத்தோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த கருத்து இருக்கு அது வந்து விடுதலை புலிகளின் அரசியல் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிரானது நாம் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்வதாக நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அந்த இடத்துல திரு சீமானுடைய கருத்து கண்டிக்கத்தக்கது அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற கருத்தை நான் அவருடைய நேர்காணலையும் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் திரு திருமாவளவன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அவர் பேசிய ஒரு பேச்சும் கிட்டத்தட்ட சீமான் பேசியதா ஒட்டியதாகவே இருக்கிறது அப்போ அவர் சொன்னாரு தமிழர்கள் ஒரு நாள் ராஜீவை கொன்றது சரிதான் கொன்றது சரிதான் மூணு முறை அழுத்தமா சொல்றாரு அப்படிங்கிற நிலை வரும் வருகின்ற இளைய தலைமுறைக்கு இது பதிவு செய்யப்படும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நீங்க பேசியிருக்கீங்க நான் பேசுறது இன்னைக்கு சரியா இருக்குல்ல நான் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு சீமான் சொல்றாரு நான் என்ன சொன்னேன்னா ராஜீவ் காந்தியை விடுதலை புலிகள் தான் கொலை செய்தார்கள் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகளாக சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக சமூகத்திலிருந்து அவர்களை அந்நியப்படுத்துகிறார்கள் இது வந்து அந்த சம்பவம் நடந்த போது இன்னைக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய தலைமுறையினர் ராஜீவையும் அறியாதவர்கள் விடுதலை புலிகளையும் அறியாதவர்கள் நீங்கள் இப்படி திரும்ப திரும்ப இதை சொல்லி நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருந்தால் எதிர்கால தலைமுறை இளைய தலைமுறை ராஜீவ் கொன்றது சரிதான் சொல்லக்கூடிய நிலை வரும் விடுதலை புலிகள் ராஜீவை கொல்லவில்லைங்கிற பாயிண்ட் அதில் வருது அதில் நான் சொல்ல வருது அதுதான் நீங்க காங்கிரஸ் கட்சியும் மற்றவர்களும் திரும்ப திரும்ப விடுதலை புலிகள் கொன்றார்கள் நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க செய்யாத ஒன்றதை நீங்க சொன்ன செஞ்சதா சொல்றீங்க பழி சுமத்திக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அவங்களை பயங்கரவாத சக்திகள் வந்து முத்திரை குத்துறீங்க இது தொடர்ந்தால் நாளைக்கு வந்து ஆமா செஞ்ச சொன்னது செஞ்சது சரிதான்னு சொல்லக்கூடிய நிலை வரும் அதனால விடுதலை புலிகளை நீங்க வந்து பழி சுமத்தாதீங்க அவங்க மேல பழி போடாதீங்க அதுதான் அதுல கண்டென்ட் விடுதலை புலிகள் அவர் திரு சீமான் என்ன சொல்றாரு ஏதோ நான் இந்த கருத்தை புதிதா சொன்ன நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் புதுசா சொல்லல ஆனால் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களும் குளத்தூர் மணி அவர்களும் இன்ன பிற ஈழ ஆதரவாளர்களும் பேசிய விஷயத்தை தானே நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் இந்த தலைமுறையில இன்னைக்கு என்ன புதுசா வந்து இவங்க எல்லாம் எதிர்க்கிறாங்க எதிர்க்கவே இல்லையே நம்ம சொல்லக்கூடிய கருத்துல என்ன டோன்ல சொல்றோம் இருக்குல்ல நம்ம கிளைம் பண்றது இருக்குல்ல கிளைம் யாரும் பண்ணதே கிடையாது ராஜீவ் காந்தி நாங்கள் தான் கொன்றோம் அப்படின்னு இதுவரையிலும் எந்த விடுதலை புலி ஆதரவு அமைப்புகளும் கிளைம் பண்ணதில்லை வெளிப்படையாக உள்ளுக்குள்ளே சொல்லியிருக்கலாம் இன்டோர் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கலாம் பிரபாகரணனும் சொல்லலை ஆண்டன் பாலசிங்கமும் சொல்லலை அங்கே அன்னைக்கு இருந்து சமகால தலைவர்கள் யாரும் சொல்லலை எந்த பேட்டியிலும் சரி எந்த ஒரு எழுத்து பதிவிலும் சரி யாரும் சொல்லலை ஆரம்பத்திலிருந்து அவங்க மறுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கத்தை பகச்சிக்கிட்டா என்ன நடக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியாதா அது இது வந்து ரொம்ப காமன் சென்ஸ் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய தயவு இல்லாமல் சிங்கள அரசாங்கத்தை பணி வைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது உலகம் பூரா தெரிஞ்ச உண்மை அப்படி இருக்கும்போது இந்திய அரசாங்கத்தை நாங்கள் நாங்கள் வந்து அவர் வந்து இங்கே அடையாறுல வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தா இல்லை இது இது எல்லாமே திரு திருமாவளவன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இந்திய அரசாங்கத்தோடு பகைத்து ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியாதுங்கிற கருத்தை சொல்றாரு அவருடைய தொடக்க காலமும் இயக்கத்தில் அவர் வந்து ரொம்
ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு மணி நேரம் அவரோட நான் பேசியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு மணி நேரம் பேசியிருக்கிறேன் ராஜீவ்காந்தி அவருடைய படுகொலை பற்றி நான் பேசும்போது அதில் நாம் எப்படி போய் அந்த மாதிரி தலையிட முடியும் அது தவறான கருத்து அப்படின்னு நான் சொன்னார் பல விஷயங்கள் இப்போ திரு சீமான் என்ன சொல்றார் இப்போ கைது செய்யப்பட்டவர்கள்லாம் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புறாரு இப்ப சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது இந்த சம்பவத்தில் ராஜீவ்காந்தி மரணத்தில் அந்த குற்றவாளிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் யாரு தமிழர்கள் தானே நான் அதுதான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறார் தமிழர்கள்னு அது அவன் அரசு தரப்பில் சொல்றாங்க காங்கிரஸ் தரப்பில் சொல்றாங்க இந்திய அரசாங்கம் சொல்லுது இந்திய அரசாங்கம் தப்பு பண்ணு தான் நம்ம சொல்றோம் பேரறிவாளன் கைது செய்யப்பட்டது தப்புன்னு சொல்றோம் சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஏழு பேரும் அவரும் அதே கருத்தை தான் சொல்றேங்கிறார் சீமான் என்ன சொல்றார் நானும் அதே கருத்தை தான் சொல்றேன் நான் பேசியதால இப்ப யாருக்கு என்ன சிக்கல் ஆயிடுச்சு ஏழு பேர் விடுதலையில சிக்கல் என்ன சிக்கல் அதுல சிக்கலே கிடையாது இவர் பேசுனதுனால அவரை வந்து விடுதலை செய்யறதுல சிக்கல் ஏற்பட்டுச்சு சொன்னா அதுல எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது நான் இன்னும் சொல்ல போனா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து என்ன சொன்னேன் உங்களுடைய தம்பிமார்கள் அதை சொல்றாங்க திரு வன்னி அரசு அல்லது ஆலு ஷானவாஸ் உள்ளிட்டவர்கள்லாம் நாம் தமிழரை மிக கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துல விடுதலை <laughs> விடுதலை புலிகளுடைய தலைவர்களை சந்திக்கிறேன் அவங்களோட உட்கார்ந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இறுதி கட்டங்கள்ல நான் அவரோட பேசிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னதன் அடிப்படையில தான் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படிங்கிறார் அவர் அது எனக்கு தெரியல என்ன 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 பொறுத்த நான் ரெண்டு முறை அவரை சந்திச்சிருக்கிறேன் விடுதலை புலிகளுடைய முன்னணி தலைவர்கள் அத்தனை பேரோடையும் எனக்கு வந்து தொடர்பு இருந்தது ரெண்டு முறை நாங்கள் போய் ஒரு முறை பதினஞ்சு நாள் இருந்தேன் ஒரு முறை வந்து அஞ்சு அஞ்சு ஆறு நாள் இருந்தேன் முன்னணி தலைவர்கிட்டலாம் பேசினேன் ஓ அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது இந்திய அரசாங்கம் நமக்கு எப்பவும் துணையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தில் அவங்க தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மாவீரர் தினத்திலையும் அவர் அதை ஒட்டி தான் பேசுகிற இந்திய அரசாங்கத்தை பகச்சிக்கிற ஸ்டேட்டஜி ஒரு காலத்திலும் விடுதலை புலிகள் எடுத்துக்கல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சக்திகள் மட்டும்தான் காங்கிரஸுக்கு எதிராகவும் இந்திய அரசுக்கு எதிராகவும் பேசுகிறோம் ஒரு ஒரு கருத்தை நான் சொல்கிறேன் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஒரு ஒரு கலப்படம் இல்லாத உண்மை தேர்தல் நேரத்தில் ஜனவரி மாதம் வந்து கிளிநொச்சி க ஜனவரி நாலு கிளிநொச்சி கைப்பற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறம் புதுக்குடியிருப்பு நோக்கி படை போகுது அப்போ தான் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம் நான் வந்து கூட்டணியில் வந்து திடீர்னு போய் திமுக கூட்டணியில் சேரலை ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து கூட்டணியில் இருக்கிறோம் சில பேர் அது தவறாக சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து கூட்டணியில் இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் எனக்கு கூட்டணியில் அமைந்து ரெண்டு இடங்கள் கிடைத்து அது வேண்டான்னு நான் சொல்ல போகிற தகவல் கிடைச்சி தான் எனக்கு அங்கேருந்து ஃபோன் வருது அப்போ சேரலாதன் எல்லாருக்குமே அறிமுகமான நண்பர் தான் ஒரு சுத நிதர்சனுங்கிற அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர் ஊடகவிய பொறுப்பாளர் அவர் வந்து இந்த தொலைபேசியில் பேசும்போது ஒரு நாலு அஞ்சு பேரை சொல்லி ஒருமையில் பேசுகிறாரு கடுமையான கொச்சையான வார்த்தைகளால் பேசுகிறார் ஏசுகிறார் எனக்கு அதிர்ச்சி ஏன் என்ன ஏன் அப்படி உணர்ச்சி வைப்படுறீங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக அங்கே காங்கிரஸை விமர்சிக்கிட்டு சோனியா காந்தி விமர்சிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இது வந்து எங்களுக்கு மேலும் மேலும் வந்து நெருக்கடி அது மாறுது இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ற சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஃபோனை வந்து திரு நடராஜன்ட்ட கொடுக்குறாரு இதை ஏன் இன்னைக்கு திருமாவளன் சொல்கிறான்றாரு நீங்கள் நடேசன் நடேசன் அப்போ அந்த நடேசன் வந்து ரொம்ப நிதானமாக என்ட்ட பேசினார் நான் சொன்னேன் அண்ணா பாதுகாப்பாக இருக்கீங்களா நாங்கள் பாதுகாப்பாக இல்லை எந்த நேரத்திலும் நாங்கள் கொல்லப்படலாம் அவர் சொன்னது எந்த நேரத்திலும் கொல்லப்படலாம் நீங்கள் வந்து இந்த சீட்டெல்லாம் சரண்டர் பண்ணாதீங்க ரெண்டு தொகுதியிலையும் நில்லுங்க காங்கிரஸோட கூட்டணி வச்சுக்கிறது பற்றி கொஞ்சம் கூட நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம் அதுக்காக ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வேண்டாம் தலைவருடைய அனுமதியோடு நான் சொல்கிறேன் உங்களோட இன்னொரு ஆள் ஈழத்தமிழர் உணர் உள்ளவங்க வன்னி அரசு இருக்கார் இன்னும் பல ரெண்டு மூணு பேர்லாம் சொன்னார் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேட்பாளரை யாராவது போடுங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்கணும் இது அண்ணன் சொல்ல சொன்னாங்க என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை